আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল সমাজ ব্লগ ইন আদার কেমন আছেন সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আমার সকাল শুরু হয়ে গেছে এখন বাজে 9:00 এর মতো তো আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে নিচে নেমে গেলাম আর যেহেতু উইকডে শুরু হয়ে গেছে মানে বাচ্চাদের স্কুল অফিস সবকিছু খোলা তো সকালে ঘুম থেকে উঠে তো জানেন আমার রুটিন কি আগে ব্লগে শেয়ার করেছি বাচ্চাদেরকে এই স্কুলে নামিয়ে দিলাম এই যে আট দিনের স্কুল আর আরহামের বাবা গেছে আরহামকে ওর স্কুলে নামাতে কারণ গাড়ি দিয়ে নামাতে হয় তো আট দিনকে নামিয়ে এখন আমি বাসায় হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি সকালে এক্সারসাইজও হয়ে যায় হাঁটাও হয়ে যায় আবার একটু ভিডিও করে ফেলি তো আজকে বাসায় যেতে প্রায় বিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে আর এই সময়টুকু আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও হ্যাঁ করে ফেলা যায় বা কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করা যায় আর আসলে আমার ক্যামেরার সামনে বসে ফেস টু ফেস কথা বলার মতো সময় নেই সেটা আপনারাও খুব ভালোভাবে জানেন সেই জন্য আমি চেষ্টা করি আমার রেগুলার লাইফস্টাইল ব্লগের পাশাপাশি একটু একটু করে আপনাদের জন্য ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করতে কারণ আমি চাই যে আয়ারল্যান্ডে বাঙালি কমিটি বড় হোক আয়ারল্যান্ডে বাঙালি কমিটি অনেক ছোট এটার বড় হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং আমি চাই আয়ারল্যান্ডে বড় বড় পদ যেখানে অন্যান্য দেশিরা রাজত্ব করছে সেখানে যেন আমার বাংলাদেশি ভাই বোনরা এসেও স্যাটেল হয় রাজত্ব করে ভালো ভালো জব করে এবং বাংলাদেশের নাম যেন আয়ারল্যান্ডের বুকেও মানে সবাই জানে আয়ারল্যান্ডের বাংলাদেশিদের কথা বা বাংলাদেশি जिज्ञेस এজেন্সির মাধ্যমে যদি আপনাদেরকে স্টুডেন্ট ভিসার অ্যাপ্লাই করতে হয় আপনার আপনাদেরকে যদি অন্য কারোর উপর নির্ভর হতে হয় তাহলে আপনার দুইবার ভাবা উচিত যে বিদেশ আসলে আপনার জন্য কিনা আপনি যেই দেশেই যান না কেন প্রথম কথা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনার সব কিছু আপনাকে নিজে খুঁজে বের করতে হবে এবং আমরা ইন্টারনেটের যুগে বাস করি এখন ইন্টারনেটের সব রকমের তথ্য পাওয়া যায় সো অন্যান্য ভিসার ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি বলবো যে আপনি একটা দেশে পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি স্মার্ট রিগার্ডিং অল ইউর ইনফরমেশনস সো এই এই জিনিসটা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের ভিতর আনা উচিত তারপরও আমার কাজ আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশন দিয়ে প্রোভাইড করা একটু হেল্প করা বা এনকারেজ করা আয়ারল্যান্ডে আসার জন্য রেদার দেন টু কো ক্যানাডা ইউকে অস্ট্রেলিয়ার এনি আদার কান্ট্রি আয়ারল্যান্ড হচ্ছে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত এবং উনিশশো সালে যুক্তরাজ্য মানে ইউকে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আয়ারল্যান্ড স্বাধীনতা লাভ সো আয়ারল্যান্ডের নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড যেটা ইউকের পার্ট এখনো যুক্তরাজ্যের অংশ আর এটা হচ্ছে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড আমি রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডে থাকি এবং এখানে আসার জন্যই আপনার শেয়ার করে থাকি ইউরোপের অন্যতম ধনী দেশ হলো আয়ারল্যান্ড বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থী এখানে পাড়ি জমাচ্ছেন আয়ারল্যান্ড দেশটি অফিসিয়াল নাম যেটা আমি একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড আর অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে আইরিশ এবং ইংরেজি আইরিশ ভাষার প্রচলন এখানে অনেক কম হয় মানে আশি শতাংশ জায়গায় হচ্ছে ইংরেজি ভাষার প্রচলন হয় এই দেশের বৃহত্তম শহর এবং রাজধানী হলো ডাবলিন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উৎকর্ষ অবস্থিত এই দেশের মুদ্রা হলো ইউরো এই দেশে মূলত শীত প্রধান দেশ এবং এই দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাঝে মাঝে মাইনাস দুই তিন ডিগ্রিতে চলে যায় এবং মোটামুটি পঁচিশ ছাব্বিশ ডিগ্রি পর্যন্ত সামারে যায় আর আপনাদের জানার স্বার্থে বলে রাখি আয়ারল্যান্ড সেঞ্চিনভুক্ত দেশ নয় এটা অনেকেই জানে না এবং এটা অনেকেই ভুল করে থাকে আয়ারল্যান্ড হচ্ছে সেঞ্চিনের বাহিরে তবে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত আয়ারল্যান্ডের অন্যতম অফিসিয়াল ভাষা ইংরেজি হওয়ার কারণে এখানের বেশিরভাগ কোর্সগুলো ইংরেজি ভাষায় আছে আর আয়ারল্যান্ডে ব্যাচেলার ডিগ্রি সাধারণত তিন থেকে চার বছরের হয় মাস্টার্স হয় দেড় থেকে দুই বছরের এবং ডক্টরেট ডিগ্রিগুলো হয় তিন থেকে চার বছরের তাই আপনার জন্য হতে পারে এই দেশটা অন্যতম একটা স্থান পড়াশোনা করার জন্য এখন আসি কোর্স কিভাবে সার্চ করবেন এবং ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে নির্বাচন করবেন আয়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এর তালিকায় উপরের দিকে অবস্থিত হওয়ার কারণে অনেকে এই দেশে পড়াশোনা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য আসতে চাই এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জনপ্রিয় কিছু কোর্স হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং অ্যাগ্রিকালচার অ্যানাটমি অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স আর্কিটেকচার ডিজাইন আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং যত সাবজেক্টগুলো আছে আয়ারল্যান্ডে খুব ভালো এগুলো চলে অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স ব্যাংকিং এগুলো টপ লেভেলে আছে এইসব যেই সাবজেক্টগুলো আছে সো আপনি এই এই ধরনের সাবজেক্টগুলো নিয়ে যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান পরবর্তীতে তাহলে অবশ্যই আয়ারল্যান্ডে আপনি আসতে পারেন কয়েকটা জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটা জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমে আছে ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি আছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ আয়ারল্যান্ড যেটা গলওয়েতে অবস্থিত সো ডাবলিনের বাইরে যদি কেউ থাকতে চান এবং ভালো ইউনিভার্সিটিতে পর্যটন করতে চান তাহলে গলওয়েট এই
অ্যাথলোন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এটাও অনেক ভালো একটা ইউনিভার্সিটি সো এরকম অনেকগুলো আরও ইউনিভার্সিটি আছে আপনারা জাস্ট গুগলে গিয়ে ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিস ইন আয়ারল্যান্ড লিখলে কিন্তু চলে আসবে সেখান থেকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ঢুকে ঢুকে আপনাদের যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছা হয় বা যে সাবজেক্টে আপনারা পড়বেন আপনাদের চিন্তা ভাবনা আছে ফিস কোনটার কত সব কিছু জেনে নিতে পারবেন আয়ারল্যান্ডে পড়তে যাবার আগে ন্যূনতম যোগ্য থাকি আয়ারল্যান্ডে বছরে দুইটা সেমিস্টারে পড়ানো হয় একটা হচ্ছে ফল সেমিস্টার আর একটা হচ্ছে স্প্রিং সেমিস্টার ফল সেমিস্টার চলে আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আর স্প্রিং সেমিস্টার চলে জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত মানে সর্বক্ষেত্রে বা সব ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে একবারই বিবেচনা করে আমি বললাম সো ব্যাচেলার প্রোগ্রামে এই দেশে পড়তে আসতে হলে বারো বছরের শিক্ষাজীবন থাকতে হবে যেটা খুবই নর্মালি আমরা জানি যে যেটাকে এইচএসসি পাস বলা হয় আর অনেকেই আছে যারা ও লেভেলস দেওয়ার পর বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর আসতে চায় এবং বাংলাদেশে অনেকেই ফাউন্ডেশন কোর্স করে সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইনস্টিটিউট এখন ওপেন হয়েছে বা ইউনিভার্সিটি ওপেন হয়েছে যারা এসএসসি বা ও লেভেলের পর ওই ফাউন্ডেশন কোর্সগুলোকে মানে অ্যাকসেপ্ট করে এখানে আইরিশ ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউটগুলোতে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে কারা করছে আয়ারল্যান্ডে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হলে অবশ্যই আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে প্রথমত সেটা হচ্ছে আপনার ইংরেজি টেস্ট করতে হবে এবং সেটার জন্য আয়ালসের পয়েন্ট লাগবে আপনার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স পয়েন্ট পর্যন্ত টেফেল আর সিবিটিতে লাগবে দুইশো তেরো বা আইবিটিতে আশি থেকে একাশি পয়েন্টের মতো হতে হবে অন্যদিকে আপনি যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে আপনার থাকতে হবে ষোলো বছরের শিক্ষাজীবন অর্থাৎ আপনাকে শেষ করতে হবে ব্যাচেলার ডিগ্রি অবশ্যই মাস্টার্সের জন্য একবার মাস্টার্স করার পর আপনি দ্বিতীয়বার আবার মাস্টার্স করতে এখানে আসতে পারবেন এবং আপনাকে আয়ালসের জন্য সিক্স পয়েন্ট থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেতে হবে এবং ট্রাফেল আর সিবিটিতে দুইশো তেরো থেকে দুইশো সাতত্রিশ বা আইবিটিতে উনআশি থেকে তিরানব্বই পর্যন্ত পয়েন্ট থাকতে হবে আপনার জিআরই বা জিম্যাট প্রয়োজন হবে কিনা সেটা নির্ভর করে আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করছেন এবং সাধারণত অনার্স লেভেলের জন্য এটা লাগে না তো আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কী কী লাগে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এইটা নিয়েই সবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবলেম হয় এবং এটার কারণেই ভিসা রিফিউজ হয় সাধারণত ফল সেমিস্টারে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় আয়ারল্যান্ডে স্প্রিং সেমিস্টারে কোনো কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটি অল্প পরিমাণে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের ভর্তির সুযোগ দেয় আবেদন করার জন্য আপনাকে আয়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভর্তি শাখাগুলো আছে সেখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ফি সহ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য ডকুমেন্টসগুলো যেটা লাগবে সেগুলোর একটা চেক লিস্ট আমি করেছি এবং সেটা আপনারা লিখে নিতে পারেন বা শুনে রাখতে পারেন প্রথমেই হচ্ছে গিয়ে সকল একাডেমিক ডকুমেন্টস এবং মার্কশিট আপনার জীবনের এই যাবৎ কাল পর্যন্ত আপনি যত কোর্স করেছেন যত জায়গায় পড়াশোনা করেছেন সেগুলোর যত ডকুমেন্টস আছে সার্টিফিকেটস আছে মার্কশিট আছে সেই সব কিছু পাসপোর্ট বা জাতীয় পরিচয়পত্র কপি আপনার যে কারেন্ট পাসপোর্ট আছে এবং এটার মেয়াদ যেন অবশ্যই মানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকে যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ঠিক তার আগে মুহূর্তে আপনি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করলেন এরকমটা করবেন না এবং এরকমটা সাবমিটও করবেন না ইউনিভার্সিটিতে তো আপনার পাসপোর্ট বা জাতীয় পত্রের একটা কপি আপনাদেরকে দিয়ে দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির আলাদা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে সেটা আপনাকে আপনার মতো করে ফিল করে দিতে হবে আয়ালস বা যেই ইংলিশ টেস্ট আছে সেটার সার্টিফিকেট অ্যাপ্লিকেশন ফি যে আপনি মানে পে করেছেন সেটার যে একটা কপি আপনি পাবেন ব্যাংক থেকে বা যেভাবে পে করে থাকেন না কেন সেই ফি এর যে রিসিপ্টটা থাকবে সেই রিসিপ্টটা আপনাকে দিতে হবে আয়ারল্যান্ডে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের ফি বিভিন্ন রকমের সাধারণত পঁয়তাল্লিশ থেকে নব্বই ইউরোর মতো ফি হয়ে থাকে আর পুরো বছরের কিছু কিছু জায়গায় আবার ফি থাকেও না সো আবেদন করার পর ইউনিভার্সিটির থেকে আপনার আবেদনকে যাচাই বাছাই করবে ওরা সময় নেবে এবং আপনি যদি সিলেক্ট হন তাহলে আপনাকে পড়াশোনা সুযোগ করে দিবে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো ইমেলের মাধ্যমে আদান প্রদান হয় সো আপনাকে আর এখানে পোস্ট করতে হবে এমনটা না আর আপনাকে বাছাই করার পর মানে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা অ্যাকসেপ্ট করার পর ওরা আপনাকে একটা অফার লেটার দেবে সো আয়ারল্যান্ডে পড়াশোনার খরচ এবং টিউশন ফি বা স্কলারশিপ নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন সো আয়ারল্যান্ডে ব্যাচেলার ডিগ্রির ক্ষেত্রে বছরে দশ হাজার পাঁচশো থেকে পনেরো হাজার একশো পঞ্চাশ ইউরো এবং মাস্টার ডিগ্রি করার ক্ষেত্রে সাত হাজার চারশো থেকে পনেরো হাজার সাতশো বিশ ইউরোর মতো টিউশন ফি লাগে এটা হচ্ছে মানে একবারে মিনিমাম প্রাইভেট পড়লে কোর্সের উপর ডিপেন্ড করে অন্যান্য অনেক বিষয় হতে পারে তবে কলেজে পড়াশোনা করতে গেলে প্রায় তিরিশ শতাংশ খরচ কম হয় প্রতি মাসে তিনশো থেকে পাঁচশো ইউরো দিয়ে অনায়াসে থাকা খাওয়া যাতায়াত খরচ মেটাতে পারবেন স্টুডেন্টরা এইটা আমি বলছি যদি আপনি পাঁচ ছয় জন একসাথে একটা বাসার মধ্যে শেয়ার করেন তাহলে পাঁচশো ইউরোর মধ্যে আপনার মানে মানে আপনার যে থাকা খাওয়া যাতায়াত খরচ মেটানো যায় তবে
আর্থিক সচ্ছলতা প্রমাণ করা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আপনার স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্রুভাল ভিসা অ্যাপ্রুভের জন্য আপনাকে ব্যাংকে প্রায় দশ হাজার ইউরোর মতো দেখাতে হবে যদি আপনার খরচ বহন কোনো স্পন্সার করে থাকে তাহলে তাকে নোটারাইজড অঙ্গীকারনামা যেটা আছে সেটা দিতে হবে যে তিনি আপনার সকল খরচ বহন করবেন এবং তার জন্য প্রয়োজন পড়বে তার ছয় মাসের মানে স্পন্সারের বিগত ছয় মাসের যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আছে সেটা সেই ছাড়াও যেটা ভিসাকে সবচেয়ে বেশি স্ট্রং করে সেটা হচ্ছে আইরিশ বন্ড আপনি যদি আইরিশ বন্ড কিনে নিতে পারেন তাহলে সেটা সবচেয়ে ভালো হয় এবং আইরিশ বন্ড এখানে আসার পর আপনি তুলে নিতে পারবেন সো এটা আজীবনের জন্য দিয়ে দিচ্ছেন এরকম কিন্তু না মেন কথা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্সিটা আপনাদের বোঝাতে হবে এটা প্রমাণ করতে হবে যে আপনার আয়ারল্যান্ডে যদি টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশে আপনার এনাফ সোর্স আছে এনাফ টাকার সোর্স আছে যেখান থেকে আপনি ব্যাক আপ টাকা আয়ারল্যান্ডে আনতে পারবেন মূলত ভিসা অফিসাররা এবং আইরিশ সরকার এটাই মানে দেখতে চায় যে আপনি আয়ারল্যান্ডে এসে যেন আইরিশ সরকারের উপর গভর্নমেন্টের উপর স্টেটের উপর আপনি যেন বোঝ না হয়ে যান আপনি যাতে ফাইন্যান্সিয়ালি এখানে এসে টাকা পয়সার ক্রাইসিসে না ভোগেন আপনার যদি জব না থাকে আপনার কোনো প্রবলেম হলে যাতে এখানকার সরকার যেন আপনাকে হেল্প এখানে সরকারের থেকে যেন আপনার হেল্প না চাওয়া লাগে এটা যদি আপনি প্রুভ করতে পারেন তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার ভিসা অলমোস্ট অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে মোস্ট অফ দ্য পিপলের ভিসা রিজেক্ট হয় শুধুমাত্র স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এবং ফাইন্যান্সিয়ালি ঠিক মতো টাকা পয়সা দেখাতে পারে না সেটার জন্য অন্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার তো আছে বাট এই জিনিস দুইটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি স্ট্রং ব্যাপার এখন আসি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যে চেকলিস্ট বা ডকুমেন্টসগুলো লাগবে সেটা এতক্ষণ কথা বললাম আমরা ইউনিভার্সিটি বা কলেজে অ্যাপ্লাই করার জন্য যে আপনার ডকুমেন্টসগুলো লাগবে সেগুলো নিয়ে তো আয়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পর আপনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবশ্যই আপনাকে একটা অফার লেটার দেবে এই অফার লেটার পাওয়ার পরই আপনার ভিসার আবেদন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশে আয়ারল্যান্ডের কোনো এম্বাসি বাংলাদেশে আসলে নেই সেই জন্য আমাদের কাছের যে দেশ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার যে দিল্লি দিল্লিতে আয়ারল্যান্ডের অ্যাম্বাসি আছে এবং সেখানে গিয়ে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই জায়গার ডিটেলস অ্যাড্রেস এবং নাম্বার আমি নিচে দিয়ে দিব যদিও বা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তারপর বাট আমি দেখেছি ফোনে তারা খুব বেশি একটা যোগাযোগ করে না ইমেল করলে ভালো হয় কিছু লিঙ্ক প্রোভাইড করছি যেগুলোর মধ্যে আপনাদের চেক লিস্ট ডকুমেন্টস সব কিছু রিলেটেড ইনফরমেশান আপনারা এই লিঙ্কগুলো দেখলে পাবেন সবগুলো লিঙ্ক নিজে দেখে দেখে ভালোভাবে বুঝে নেবেন সেছাড়াও আমি বলে নিচ্ছি যেগুলো আমি চেক লিস্ট বানিয়েছি যে কী কী কাগজপত্র আপনার লাগবে সো ভিসা আবেদন ফর্ম যেই স্টুডেন্ট ভিসার যে আবেদন ফর্মটা আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেটা পূরণ করতে হবে নিজের অরিজিনাল পাসপোর্ট মেয়াদ যাতে দীর্ঘ থাকে অবশ্যই চেক করে নেবেন সেই সাথে নিজের পাসপোর্ট সাইজ ছবি নিজের সিভি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এসওপি যেটা দিয়ে আমি একটু আগে কথা বললাম যে এটার কারণেই ভিসা রিজেক্ট হয় এটা অনেক 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 ভালো করে আপনারা লিখবেন বুঝে শুনে অভিজ্ঞ কাউকে দেখিয়ে চেক করে তারপরে এটা অ্যাপ্লাই করবেন এবং আমি এটা নিয়ে অন্য একটা ভিডিও অন্য একদিন দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা করব সেই সাথে হচ্ছে রেফারেন্স লেটার সকল মার্কশিট এবং সনদপত্র যত যা কিছু আছে যত ইংলিশ ইংরেজি টেস্ট আপনি দিয়েছেন সেই সব টেস্টের যে রেজাল্ট আছে সেগুলো নো অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ শেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটা আপনার ছিল সেখান থেকে আপনার নো অবজেকশন সার্টিফিকেট একটা দেওয়া হয় সেটা অফার লেটার ব্যাংক সলভেন্সি ব্যাপার যেটা কিনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বের ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট যে আপনার ব্যাংকে এনাফ পরিমাণ টাকা আছে বন্ড দিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় ব্যাংক সলভেন্সি ব্যাপারের সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স হেলথ ইন্স্যুরেন্স এবং মেডিকেল রিপোর্ট যে আপনার ভয়াবহ কোনো সমস্যা নেই বা মেডিকেল নর্মাল যে রিপোর্টটা থাকে তারপর চলে আসি পার্ট টাইম জব ও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ আয়ারল্যান্ডে আপনি সপ্তাহে বিশ ঘন্টা কাজ করার সুযোগ পাবেন জব করতে পারবেন এবং সামারে প্রায় চল্লিশ ঘন্টার মতো জব করতে পারবেন রেস্টুরেন্ট দোকান শপিং মল বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে আয়ারল্যান্ডে এখন ইন্টারন্যাশনাল যে মিনিমাম ওয়েজেস সেটা হচ্ছে এলেভেন পয়েন্ট ইউরো সো এই এইটা হচ্ছে আপনার মিনিমাম পার আওয়ার আপনি পাবেন এর থেকে বেশি পেতে পারেন নির্ভর করে আপনার কাজের উপরে বাট আয়ারল্যান্ডে পার্ট টাইম জব করার সুযোগ মানে আছে ঠিকই বাট এই পার্ট টাইম জব করে আসলে পুরো টিউশনের ফি জোগাড় করা সম্ভব না তাই পার্ট টাইমের যে অনেক বেশি কাজ করতে হয় হ্যান্ড ক্যাশে যেটা অনেক স্টুডেন্টের করে থাকে আয়ারল্যান্ডে পাঁচ বছর আয়ারল্যান্ডে বৈধভাবে বসবাস করলে আপনি যে পাসপোর্ট আছে বা অনেকে পিয়ার বলেন এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আয়ারল্যান্ডে ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে অন্যতম সুন্দর একটা দেশ তো এই দেশে অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন পড়াশোনা করতে আসলে জীবনের পরবর্তী সময়টাও অনেক সুন্দর হবে হয়তো আয়ারল্যান্ডে আপনার জন্য মানে উন্মোচন করবে একটা সুন্দর ভব
ফাইন্যান্সিয়ালি না আপনি মেন্টালি রেডি বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য সো আমার এই ব্লগটা এই ইনফরমেশন ব্লগটা আশা করছি আপনাদের সবার আজকে উপকারে আসছে এগুলো নিয়ে অনেক বিস্তারিত কথা বলার আছে চেষ্টা করব পরবর্তীতে ডিটেলসে আরও শেয়ার করার আর আজকে যতটুকু পেরেছি ততটুকুই শেয়ার করেছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ Thank you.